audio jump. లోకంలో ఉన్న వారికి వచ్చినట్టు మీకు శ్రమలు వస్తాయి శ్రమలు అయితే వస్తాయి కానీ అది ఏం చేయలేదు దానికి అది సీన్ లేదు శ్రమకు అంత సీన్ లేదు శ్రమ మన మీద చేయించే సీన్ దానికి లేదు మనమే చేయిస్తామా శ్రమని ఎంతలో కష్టానైనా మనం చేయిస్తాం కానీ దానికి అంత సీన్ లేదు అలా లోయ కంటనాన్ని కష్టంలో ఆపత్ కాలంలో ఆదుకోదగిన సహాయకుడు ఆయన ఒక్కడేనండి ఆయన ఒక్కడే హలో లూయ కాబట్టి దయచేసి త్వర త్వరగా మరి ఆన్లైన్లోకి రావాల్సిందిగా ప్రభుపేట మనం చేస్తున్నాం త్వర త్వరగా ఆన్లైన్లోకి రావాల్సిందిగా ప్రభుపేట మనం చేస్తున్నాం మరి మీకు వీలైనంత మటికి యూట్యూబ్లో చూడటానికి ప్రయత్నం చేయండి లింక్ను అందరికీ షేర్ చేస్తూ మరి దేవుని యొక్క ఈ సువార్తను వెదజల్లాల్సిందిగా ప్రభుపేట మనం చేస్తున్నాం మరి సమయంలో కొన్ని పాటలు మనం విందాం
Hallelujah. Thank you, Jesus. Prabhu Va Kachiti Vi Inta Kalam Kachiti Vi Inta Kalam Chavaina Bratu Kaina Ni Korake Deva Chavaina Bratu Kaina Ni Korake Deva Prabhu Va Hallelujah, 
Aleluya. 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 Marok sari. Pretio que pere cura, na orde por cuando al chile es nan andre cuando al ende. Stotra, stotra. Amén, amén, amén. Stotra, stotra. Andro chapar lo corto. Margamu sadhyamu jeevamu sarvamu nive nive naya Prema mamata aruna sarvamu nive nive naya Nive naya Esu nive naya Nive naya Na karuna maya अंदर चप्पल गोड़ तो अब ना मानी के महिमा आमे ग्लोरी चप्पल गोड़ तो आमे स्तोत्रम Sugula Malayam lo, sambara padi kore saagi sini. Papa pusha papu darule lo, dari ni gana ka kuli tini. Amen. Chapter ko dito. Papa pusha sugula Malayam lo, sambara padi kore saagi sini. Papa pusha papu darule lo, dari ni gana ka kuli tini. Prema Maya na nu cheri tivi, ni velu gudari ni chupi tivi. Prema Maya na nu cheri tivi, ni velu gudari ni chupi tivi. Ye naru paane ni oka krutha paata, na no te unchi tivi, na nangi kari chivi. Agamu sathya mu jiva mu sarva mu ni ve ni ve naya. Prema mamata karuna sarva mu ni ve ni ve naya. Sotram, amen, hallelujah. Oh, yani ni ve no anu kunte ni, ye kido raadhe ni anu kunte ni. सातानु चिकुला उच्चुलनो ये दारी कान का एक चितनी छप्पन गुड़ तो हालेलुया न्यानी नी ने नले अनुकुंडीनी ये कीड़ रागने अनुकुंडीनी सातानु चिकुला उच्चुलनो ये दारी कान का एक चितनी Yani ni ne na ne anu kunti ni, eki du raga ne anu kunti ni. Satanu chikula utsulalo, idhari kana ke chiti ni. Prema maya na nu cheri chini, ni velu gudari ni chupi chini. Prema maya na nu cheri chini, ni velu gudari ni chupi chini. Enaru paane ni oka krutha paata, naano te unchi tivi, nan nangi karin chitivi. Margamu satya mu jeeva mu sarva mu ni ve ni ve naya. Prema mamata aruna sarva mu ni ve ni ve naya. Akar charna, sotra hallelujah. Dushtula gumpulo ne nunti ni Dirti na me raga ni anu kunti ni Sotra, chapar lo godu tu Andro 
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ರೂಪಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಮಾರ ನಿನ್ನು ಚೂಲನಿ ಆಮೇನ್ ಚಪಟ್ 
ఆశీర్వాదాలు కొడుతూ ఇస్తే నామని కనపరుదాం నీవున్నావని ఒకే ఆశయ నడిపిస్తావని ఒకే ఆశయ ప్రభు నామానికే మహిమ అక్కడికి చేరుస్తావని
చప్పట్లు కొడుతూ వేసే నామని కనుకొరుదాం యాత్రలో తుఫానులే నానామని ముంచేసిన అక్కరి చేరే ఆశలే అలగారిలాండెను పిండే దుఃఖముండీ ఓకే ఆశతో నడిపిస్తావని ఓకే ఆశతో అరికి చేరుస్తావని కాబట్టి దయచేసి త్వర త్వరగా మరి ఆన్లైన్ లోకి రావాల్సిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం త్వర త్వరగా ఆన్లైన్ లోకి రావాల్సిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం మరి మీకు వీలైనంత మటికి యూట్యూబ్లో చూడటానికి ప్రయత్నం చేయండి లింక్ను అందరికీ షేర్ చేస్తూ మరి దేవుని యొక్క ఈ సువార్తను వెదజల్లాల్సిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను లోకంలో ఉన్న వారికి వచ్చినట్టు మీకు శ్రమలు వస్తాయి శ్రమలు అయితే వస్తాయి కానీ అది ఏం చేయలేదు దానికి అది సీన్ లేదు శ్రమకు అంత సీన్ లేదు శ్రమ మన మీద చేయించే సీన్ దానికి లేదు మనమే చేయిస్తాం ఆ శ్రమని ఎంతలో కష్టాలైనా మనం చేయిస్తాం కానీ దానికి అంత సీన్ లేదు అలా లోయ అంటున్నాను కష్టంలో ఆపత్ కాలంలో ఆదుకోదగిన సహాయకుడు ఆయన ఒక్కడేనండి ఆయన ఒక్కడే హలో లూయా
పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఉన్నవారు మీ మీ గ్రంథాలు తెరిచి అపోస్తులుడైన పౌలు గారు ఓకే అపోస్తుల కార్యం చూద్దాం అపోస్తుల కార్యం పదమూడవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన మీకోసం నేను చదువుతున్నాను దయచేసి చూడాల్సింది ప్రొవైడ్ మనం చేస్తున్నాం తర్వాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరిచాను మరియు ఆయన నేను యశ్యయ్య కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటేని అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చునని చెప్పి అతని గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చను చదువుబడిన లేఖన భాగం మనందరి వెనుకల్లో దేవుడు ఆశీర్వాదంగా పంచి ఇచ్చును గాక ఆమెన్ ఈ లేఖనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే దేవాది దేవుడు ఒక సీదా సాధ ఒక సామాన్యమైన ఒక గొర్రెల కాపరిని ఇష్టపడటం నిజంగా అది గొప్ప సంగతి దేవుని ఎన్నిక చాలా డిఫరెంట్ అండి ఈ ఎన్నికను గురించి మనం పరిశీలిస్తే మానవుని ఎన్నిక వేరు దేవుని ఎన్నిక వేరు మానవుని ఎన్నిక ఎలా ఉంటుందంటే ఉన్న వాళ్ళందరిలో వాళ్ళ హైట్స్ చూస్తారు వారి పర్సనాలిటీ చూస్తారు వారి చదువు చూస్తారు వారి అందచందాలు చూస్తారు ఇలాంటివన్నీ లోకం చూస్తుంది కానీ దేవుడు మాత్రం లోన హృదయాన్ని అంతరంగాన్ని పరిశీలించే దేవుడు పరిశోధించే దేవుడు ఆ దేవుని దృష్టిలో పడటానికి దావీది ఏం చేశాడు ఈరోజు సబ్జెక్ట్ దావీదు దేవునికి అంత నచ్చేయటానికి దేవునికి ఏం ఎంత ఎక్కడ ఇష్టమయ్యాడు అసలు ఇక్కడ చూడండి ఒక మాట ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తున్న ఈ ఈ రాజు తీసేయండి ఈ రాజు సౌల్ రాజు తీసేయండి ఆహా నాకొద్దు ఆ స్థానంలో రాజుగా ఉండటానికి నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఒక వ్యక్తిని అతడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు ఎంతో ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు నా ఉద్దేశాలన్నీ నెరవేర్చే వ్యక్తి అతన్ని తీసుకొచ్చి రాజుగా అభిషేకం చేయండి వండర్ఫుల్ అండి దేవుడిచ్చిన స్థానం చిన్న చితక స్థానం కాదు ఏకంగా రాజు స్థానం ఎంగ ఒక ఉన్నత స్థానం ఇచ్చేశాడు ఆయనకి ఎందుకండి ఎంత ఉన్నత స్థానంలో దేవుడు అతన్ని అభిషేకించాడు దీనికి గల కొన్ని కారణాలు చెప్తాను ఆ సీన్ని ఒక్కసారి మనం చూస్తే సమూహలు మొదటి గ్రంథంలో పదహారవ అధ్యాయంలో మనము ఈ సందర్భాన్ని చూస్తామండి దేవుడే నిహోవా మరి భక్తుడైన సమూహలను పిలిచి ప్రభక్త అయిన సమూహలను పిలిచి నువ్వు వెళ్ళి బెత్లహేంలో యశ్యయ్య గారి ఇంటిలో వాళ్ళ కుమారుల్లో ఒకరిని రాజుగా అభిషేకం చేయన్నాడు పేరు చెప్పలేదు యశ్యయ్య కుమార్ యశ్యయ్య కుమారుని రాజుగా అభిషేకం చేయమని ఎప్పుడైతే శామ్యుయల్ అనే ప్రవక్తకి చెప్పారు ఈ సమూహల్ గారు బయలుదేరారండి బెత్తలహేం ఎంటర్ అయ్యారు ఆయన ఎప్పుడైతే బెత్తలహేం ఎంటర్ అయ్యారో ఎంటర్ అవ్వగానే స్టడీ అయిపోయారు అక్కడ ఉన్న పెద్దలంతా లేచి నిలబడ్డారు అయ్యో గారు మీరు మంచి వార్తతో వచ్చారా ఏదైనా చెడ్డ వార్త ప్రవక్త వచ్చాడు అంటే టెన్షన్ పడిపోయేవాళ్ళు ఏ వార్త చెప్తారో ఎందుకంటే దేవుడి నుండి వచ్చిన దైవజనుడు ఆయన వెంటనే టెన్షన్ పడిపోయేవాళ్ళు ఈ టెన్షన్ పడిపోతూ ఉన్న సమయంలో లేదు యశ్యయ్య గారు ఇల్లు ఎక్కడ చెప్పండి పలానా అండి అలా తిన్నగా వెళ్ళండి అలాగ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగితే ఆ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ ఆ యశ్యయ్య గారి ఇల్లు ఓకే ఓకే యశ్యయ్య గారి ఇల్లు అడ్రస్ తీసుకున్నారు బయలుదేరి యశ్యయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళారు యశ్యయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి స్టడీ అయిపోయాడు ఆయన వెంటనే టెన్షన్ టెన్షన్ అయ్యో గారు మా ఇంటికి రావడానికి కారణం ఏంటి టెన్షన్ పడిపోతున్నారు అయ్యా ఏంటి కారణం ఏంటి నీ కుమారుల్లో ఒకరిని రాజుగా అభిషేకం చేయమని దేవుడు నన్ను పంపించాడయ్యా వెంటనే ఆయన స్టన్ అయిపోయాడు నా కుమారుల్లోనా ఇంత పేదరికంలో గొర్రెలు కాసుకుంటూ బ్రతికే మా కుమారుల్లో ఒకరిని రాజుకు అభిషేకం చేయమన్నాడు సరే సరే తీసుకొస్తాను అయ్యారు కూర్చోండి కాఫీ ఇచ్చాడు ఒక్కొక్క నరే రెడీ అవ్వండరా పెద్ద కొడుకుని రెడీ అవ్వమన్నాడు పెద్ద కొడుకుని రెడీ చేసి మంచి పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు పెద్ద కొడుకుని తీసుకుని వచ్చాడు అయ్యా ఇదిగో నా పెద్ద కొడుకు అంటే పరిచయం చేశాడు ఓకే ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ బాబు ఓకే పంపించాడు దేవుడు తన ప్రేరేపు నమ్మట్లేదు రాజ రాజుకు అభిషేకం చేయమని రెండో కొడుకును సిద్ధం చేశాడు రెండో కొడుకు వచ్చాడు రెండో కొడుకును కూడా ఓకే బాబు గాడ్ బ్లెస్ యూ రెండో కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు మూడోవాడు వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు నాలుగోడు వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు అసలు దేవుడు ప్రేరేపించాలి అదే ఏంటయ్యా ఈడు బాగున్నాడు ఒకరి నుంచి ఒకడు ఉన్నాడు భలే హైట్ ఉంది భలే పర్సనాలిటీ ఉన్నారు భలే ఉన్నారయ్యా అయ్యా ఏంటయ్యా అంటే నో 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 నువ్వు ఎత్తు లావు పర్సనాలిటీ ఎట్లాంటి చూడబాక మనుషులు కోరుకునే దాన్ని నేను కోరుకోను నా ఎన్నికే వేరు రాణి ఇక వచ్చారండి ఏడుగురు వచ్చారు వరస పెట్టి ఏడుగురు సిద్ధం చేసి మంచిగా టక్ చేసి మంచిగా స్టైల్గా రెడీ అయ్యి ఏడుగురు వచ్చారు ఏడుగురులో ఒక్కరిని దేవుడు ఇష్టపడలేదు ఇక లేరా యశయ్య గారు ఇక లేరా నీ కొడుకులు వెళ్ళానా నీ కొడుకులు అంతా ఆ ఉన్నాళ్ళు అండి ఒకడు పనికి వాళ్ళనాడు ఆడు గొర్రెలు కాసుకున్నాడు అడవిలో ఆడిని ఇయ్యలే నీకు నచ్చలేదంటే వాళ్ళు అసలు నచ్చరావు లేదంటే వాడిని కూడా పిలిపించండి 
అరే పిల్లకాయ కాడండి ఆడు ఎంత అండి పదహారు ఏళ్ళు కూడా లేవాడికి పిల్లగాడు ఆడు మీకు ఎలా నచ్చుతాడండి ఇదిగో ఏళ్ళో సరైన స్టౌట్ పర్సనాలిటీ చదువులు అన్నీ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళే మీకు నచ్చారు కాదు 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 పిలిపి పిలిపి సరే అతడు బయలుదేరాడు ఇంకా కార్నర్ తిరిగాడండి ఇంటి మలుపు తిరిగాడు ఇంకా ఇంట్లోకి వస్తూ ఉన్నాడు జీవనాత్మ ప్రేరేపిస్తుంది ఇదిగో నేను చెప్పలేదు నీకు ఇదిగో నేను చెప్పిన వ్యక్తి వస్తున్నాడు అతడు నాకు ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు అతడు నా ఉద్దేశాలని నెరవేర్చేవాడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో వస్తున్నాడు అతను అభిషేకం చేయి ఇంకా దగ్గరికి రాక మునిపే దేవుడు ఇతను ప్రేరేపిస్తున్నాడు ఇక సరే దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే చూడంగానే అతను చూడంగానే దేవుడు అతనిలో గొప్ప స్పందన కలిగించాడు వెంటనే లేచాడు బాబు మోకాళ్ళు అయ్యాడు మోకాళ్ళు వేయించాడు తను తీసుకొచ్చిన తైలం నెత్తి మీద పోసి తల మీద పోసి అతన్ని అక్కడే రా రాజుగా అభిషేకం చేశాడండి అద్భుతం అండి అద్భుతం ఆ రోజున దేవుడు అతన్ని రాజుగా అభిషేకం చేశాడు ఒక్క నిమిషం మనం ఆలోచిస్తే ఎందుకంటే తనకన్నా ఎత్తు లావు పర్సనాలిటీ చదువులు అన్ని హంగులున్న వ్యక్తులని తన అన్నల్ని ఎవరిని కోరుకోకుండా చిన్నవాడు పదహారేళ్లవాడు జస్ట్ గొర్రెలు కాసుకుంటున్నాడు అక్కడ అడవిలో ఇంత చిన్న స్థితిలో ఉన్న ఇతన్ని ఎందుకు కోరుకున్నాడు ఇతను కోరుకోవటానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాలు మనం తెలుసుకుని మరి వాటిని బట్టి మనం కూడా మనల్ని కూడా దేవుడు కోరుకోవాలనే ఒక అభిప్రాయానికి మనం వెళదామండి ఎలాగ లాక్డౌన్ టైం ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనం చేయాల్సిన కొన్ని మనం చేయటానికి భక్తిని మనం సట్రాక్ట్ చేసుకోవటానికి ఇది మంచి అవకాశం అండి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఎందుకంటే దావీదు మరి ఈ మాటలన్నీ మీకు నేను తెలియపరచటానికి నేను సిద్ధపడి వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ సరిగా కొంచెం ఇబ్బంది అయింది సరే ఏదేమైనా సరే ఉన్న ఆ టైంలో మనం తకటక కొన్ని సంగతులు మనం నేర్చుకుందాం దావీద్ ఎందుకు అంత నచ్చేసాడు ఈరోజు మనం నచ్చాలంటే మనం ఏం చేయాలి దావీద్ ఏం చేశాడు ఎందుకు నచ్చాడు తనలో ఉన్న లక్షణాలు ఏంటి ఈరోజు మనలో ఏ లక్షణాలు ఉంటే దేవుడికి నచ్చుతాడు ఈ సంగతులు త్వర త్వరగా మరి వాక్యపు వెలుగులో నుండి మనం కాసేపు నేర్చుకుందామండి కీర్తన గ్రంథంలో నుండి మనం పరిశీలిస్తే కీర్తన గ్రంథం యాభై ఐదవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చినలో దావీదు రోజుకి ఎన్నిసార్లు ప్రార్థించేవాడు అనే ఆ మాట మనం అక్కడ చూస్తామండి దావీదుకు కొన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి ఏమండి ఆయన అలవాట్లే దేవుడికి నచ్చేసాడు అతను అంతగా దావీదుకు ఉన్న కొన్ని అలవాట్లు ఏంటంటే అతడు రోజు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేసే అలవాటు ఉందండి ఆయనకి ప్రతిరోజు అక్కడ మీరు పదిహేడు వచ్చిన చూస్తారు సాయంకాలం అని స్టార్ట్ చేశాడు సాయంకాలం ఉదయం మధ్యాహ్నం అతడు రోజు దేవునికి ముమ్మారు ప్రార్థన చేసే అలవాటు కలిగిన వాడు అంటే దేవునికి మనం నచ్చాలంటే మనం కూడా దేవునితో గడపటానికి మనం ఇష్టపడాలి ఏమండి ప్రార్థన అంటే దేవునితో సహవాసం చేయటం దేవునితో గడపటం ఈ రోజున దేవునికి మనం నచ్చాలంటే మనం చేయాల్సిన మొదటి మాట దేవునితో సమయం గడపాలి దేవునితో సమయం గడిపే ఆ స్థలమే ప్రార్థనా స్థలం ఇతడు దేవునితో సమయం గడపడానికి రోజుకి మూడు సార్లు మోకరించి ప్రశాంతంగా దేవునితో గడిపేవాడండి అంటే ప్రార్థనలో అంటే మీ అర్థం ప్రార్థనలో మనకు అవసరమైనవన్నీ చెప్పేసుకోవటమా మనకున్న కోరికలన్నీ చెప్పేసుకోవటం మనకున్న అవసరాలన్నీ చెప్పేసుకోవటం మన పిల్లల అవసరాలని చెప్పేసుకో ఇది మాత్రమే ప్రార్థన అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు దేవునితో సహవాసం చేయటం అది ప్రార్థన ఆ మెట్టుకు ఎదిగిన వ్యక్తి అండి దేవునికి అంత క్లోజ్ అయిన వ్యక్తి అండి ప్రార్థనలో నేను అంటున్నాను ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మన అందరం అలాంటి క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రార్థనా జీవితాన్ని ఎందుకు అలవర్చుకోకూడదు ఆ విధమైన ప్రార్థనా జీవితం మనం నేర్చుకుంటే అది ఎంత ఆశీర్వాదం మనకి చూడండి దావీదు రోజుకి మూడు సార్లు ప్రార్థించి ఒక అలవాటు ప్రారంభించాడు అలవాటు ప్రారంభిస్తే అది మనకు నిజంగా మనకు ఆశీర్వాదకరం ఇలాంటి బ్లెస్డ్ అలవాట్లు మనం కొన్ని అలవర్చుకుందామండి ఇది రైట్ టైం ఈ రైట్ టైంలో మనం అలవర్చుకొని ఆ లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత కూడా మనం మనం చేయగలగటానికి దేవుడు కృప చూపిస్తాడు చూద్దాం ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే ఇతనిలో ఉన్న మొదటి మంచి లక్షణం అతడు రోజుకి మూడు సార్లు దేవునితో సమయం గడిపేవాడు ప్రార్థించేవాడు ఏమండి ఇతనిలో ఉన్న రెండవ మంచి లక్షణం ఏంటంటే కేవలం ప్రార్థన చేయటమే కాదు అతడు బాగా దేవుడికి నచ్చేయటానికి ఇంకో కారణం రోజుకి ఏడు సార్లు దేవుడిని స్థుతించేవాడండి కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో నూట అరవై నాలుగో వచ్చిన మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ ఈ మాట రాయబడి ఉంది దినమునకు ఏడు మారులు నేను నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను అన్నాడండి అంటే దేవునికి ఏడు సార్లు మోకరించి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు దేవుణ్ణి స్థుతించేవాడు స్థుతించడం అంటే దేవునికి చాలా ఇష్టం అండి చాలా ఇష్టం కీర్తన గ్రంథం అరవై తొమ్మిదో కీర్తనలో ముప్పై వచ్చినలో ఈ మాట రాయబడి ఉందండి కీర్తనలతో నేను ఆయన నామాన్ని స్థుతించేదను కృతజ్ఞత స్థుతులతో నేను ఆయనని గనపరిచేదను ఎత్తు కంటెను కొమ్ములు డెక్కలు గల కోడి కంటెను అది ఏహోవాకు ప్రీతికరం దేవుడికి చాలా ప్రీతి ఏం చేయటం అంటే దేవునికి ఎద్దులు తీసుకొచ్చి సమర్పించే కంటే కోడలు తీసుకొచ్చి సమర్పించే కంటే ఇంకేదో దేవుడు ఏదో తీసుకొచ్చి సమర్పించే కంటే దేవుడికి ఏది ఎక్కువ ఇష్టమో చెప్పన ప్రతి వ్యక్తి దేవుని పాదాల దగ్గర మోకరులు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ
ప్రార్థనలో మనం దేవునితో చాలా చాలా చెప్పేసుకోవచ్చు మన అవసరాలన్నీ చెప్పేసుకోవచ్చు మన కోరికలన్నీ చెప్పేసుకోవచ్చు అందుకే మనకు ప్రార్థన ఇష్టం స్థుతిలో అసలు మనం కనపడదు దాంట్లో మన పిల్లలు కనపడరు మనకు సంబంధించిన ఏది కనపడదు కేవలం దేవుడే కనిపిస్తాడు దేవుని మహిమ కనిపిస్తుంది దేవుడు గొప్పతనం దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు దేవుడు చేసిన మహిమలు ఇవి మాత్రమే మనకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు నువ్వు అంత గొప్ప దేవుడు పోయి ఇంత గొప్ప దేవుడు పోయి నువ్వు అలాంటి కార్యాలు చేసేదేవుడు ఎలాంటి కార్యాలు అంటే దేవుడిని మహిమపరుస్తూ ఆయన గొప్పతనాలను వర్ణించడం అది స్థుతిలో మనం కనిపిస్తుంది అంటే ఒక్క మాటలో మనం పరిశీలిస్తే దేవుణ్ణి మనం స్థుతించడంలో మనం ఇష్టపడితే దేవుడు మనల్ని మరి ఎక్కువ ఇష్టపడతాడండి ఇదిగో ఇక్కడ అందుకే అంటున్నాడు నేను ప్రభుని దినమునకు ఏడు సార్లు నేను స్థుతిస్తాను అంటే స్థుతించటానికి ఏడు సార్లు మోకరిస్తున్నాడు అండి అత గాడు ఎంత ఎంత మంచి లక్షణం ఎంత మంచి లక్షణం స్థుతించడానికి ఏడు సార్లు మోకరిస్తున్నాడు అతడు ఏమండి దేవుడికి ఎందుకు అతడు బాగా నచ్చుతున్నాడు అని మనం పరిశీలిస్తే ఒకటి ప్రార్థనకు మూడు సార్లు మోకరిస్తున్నాడు రెండు స్థుతించడానికి ఏడు సార్లు మోకరిస్తున్నాడు ఇంకో మాట ఇంకొక అలవాటు మీకు నేను గుర్తు చేస్తాను చూడండి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తంలోని నూట నలభై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ అంటాడు నీవిచ్చిన వాక్యమును ధ్యానించుటకై నేను నా కన్నులు రాత్రి జాములు కాకమునిపే తెరుచుకుందును అంటాడండి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేవాడు వాక్యం అంటే పెచ్చ అండి ఆయనకి దేవుని వాక్యం చదవటం అంటే దేవునికి ఎంతో ఇష్టం ఆయనకి ఆ వాక్యం చదవటానికి నిప్పులు లేచేవాడు చెప్పనా తెల్లారక ముందే లేచిపోయేవాడు అంటే రాత్రి జాములు కాకమునిపే నేను మేలుకుంటున్నా రాత్రి జాములు కాకమునిపే రాత్రి జాములు అంటే ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు మీరు రాత్రిలో మొదటి జామ్ సాయంత్రం ఆరు నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు అది మొదటి జామ్ అంటారు తొమ్మిది నుండి పన్నెండింటి వరకు రాత్రిలో రెండవ జాము పన్నెండు నుండి మూడింటి వరకు అది మూడవ జాము ఇక మూడు గంటల నుండి తెల్లవారు ఆరింటి వరకు అది నాలుగవ జాము ఇప్పుడు ఈ రాత్రి జాములు కాక మునిపి అంటే ఆర ఒక మునిపే తెల్లారక ముందే ఈయన లేచిపోతున్నాడు కారణం దేవుని వాక్యం అంటే ఆయనకి అంత ఇష్టం దేవుని వాక్యం చదవటం అంటే అంత ఇష్టం అండి ఏమండి దేవుని వాక్యం గురించి ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో ఆయనకి ఎంత ఇష్టమో ఈ కీర్తన మీరు చదవండి ఒకసారి దేవుని వాక్యం అంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టమో బాగా అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుందండి ఈ దీంట్లో నూట మూడవ వచ్చిన ఒక్కసారి మనం చూద్దాం చూడండి నూట మూడవ వచ్చిన అంటాడు నీ వాక్యములు నా జివ్వకు ఎంతో మధురములు జివ్వకి ఈ జివ్వకి ఎన్నెన్నో మధురాలుగా ఉంటాయి నాకంటే అదంటే బల్ ఇష్టం అని ఇదంటే బల్ ఇష్టం అని అదంటే బల్ ఇష్టం ఎన్నో మీకు నీ జివ్వకి ఎన్నో ఇష్టం ఈయన జివ్వకి ఏది ఎక్కువ ఇష్టమో చెప్పన అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఈయన జివ్వకు దేవుని వాక్యం అంటే చాలా ఇష్టం అంటండి ఆయన అంటున్నాడు అవి నా నోటికి తేనె కంటే తీపిగా ఉన్నాయి అంటాడు బా తేనె కంటే తీపిగా ఉంటుంది దేవుని వాక్యం నాకు తేనె తీసుకొచ్చి ఇచ్చే దానికంటే ఆ తేనె జుర్రుకుంటే కలిగే ఆనందం కంటే దేవుని వాక్యం చదువుతూ ఉంటే దేవుని వాక్యం వింటూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఎంత తృప్తిగా ఉంటుంది అంటే దేవుని వాక్యం అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఈరోజు మీరు లైవ్లో ఎందుకు మీరు ఉన్నారు అంటే మీ అందరికీ కూడా దేవుని వాక్యం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అందుకే మీరు లైవ్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు కాసేపు లైవ్ మిస్ అయ్యేటప్పటికి చాలా టెన్షన్ పడ్డారు అయ్యయ్యో మిస్ అయిపోతున్నాం అయ్యయ్యో ఈ సన్నిధి మిస్ అయిపోతున్నాం అని మీరు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఏదేమైనా సరే దేవుని వాక్యం మీద మీకు కూడా చాలా ఇష్టం దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళంటే దేవుడు ఇష్టపడతాడండి ఒక వ్యక్తి దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే అల్టిమేట్గా ఒక మాట చెప్పన దేవుణ్ణి ఇష్టపడే వాళ్ళే దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడగలరు దేవుడు అంటే వాక్యమే యోహాన్ రాస్ యోహాన్ శుభవార్త మొదటి రాజ్యం మొదటి రోజుల్లో ఆది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని యుద్ధం ఉండేను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండేను అండ్ ఒక మాటలో మనం పరిశీలిస్తే వాక్యం ప్రేమిస్తున్నామంటే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం దేవుణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళు దేవుని వాక్యం కూడా ఇక్కడ చూడండి దేవుడు అంటే అతనికి పిచ్చి కనుక దేవుని వాక్యం అంటే ఎంతో పిచ్చి ఎంత పిచ్చి అయ్యా నీకు అంటే తేనె కంటే నాకు దేవుని వాక్యమే ఇష్టం అంటాడు పంతొమ్మిదో కీర్తనలో కూడా ఆయన ఒక మాట అంటాడండి ఇంకా దేవుని వాక్యం మీద ఆయనకున్న అమితమైన ఇంట్రెస్ట్ను గురించి అక్కడ మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిదో కీర్తనలో ఏమంటాడు ఒక్కసారి మనం చూద్దాం చూడండి పంతొమ్మిదో కీర్తన పద వచ్చిన అవి బంగారు కంటేను విస్తారమైన మేలివి బంగారు కంటేను కోరదగినవి అంటే బంగారం తీసుకొచ్చి పెడితే విస్తారమైన మేలివి బంగారం తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడితే దానికంటే ఎక్కువగా నిష్టపడేది ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని దేవునికి ఇష్టమైన వాటిని ఈయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే ఈయన అంటే దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ రోజున దేవుణ్ణి మనల్ని ఇష్టపడాలంటే దేవునికి ఏది ఇష్టమో తెలుసుకొని వాటిని మనం ఇష్టపడ్డాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం అంటే కూడా దేవుడు ఇష్టపడతాడు ఇక్కడ చూడండి దేవుని వాక్యం అంటే ఈయనకి ఎంత ఇష్టం బంగారం కంటే ఈరోజు మీకు బంగారం ఎక్కువ ఇష్టమా వాక్యం అంటే ఎక్కువ ఇష్టమా 
ఆలోచించండి ఈయనకు బంగారం కంటే అది కూడా ఎంత బంగారం మేలిమి బంగారం కంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ బంగారం కంటే అది విస్తారంగా ఉన్న కేజీలు కేజీలు ఉన్న విస్తారమైన బంగారం కంటే వాక్యం అంటే నాకు పిచ్చి అంటాడు ఆ కింద అంటాడు తేనె కంటే చుంటే తేనెల ధార కంటే ఆ వాక్యం అబ్బా నాకెంతో మధురంగా ఉంటుంది అంటాడు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఇంత ఇష్టపడుతున్నాడు అండి వాక్యాన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే దేవుడు అతన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రార్థన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే దేవుడు అతన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధించడం అంటే ఈయన ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే దేవుడు ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఏమంటే దేవుడు ఆయన ఇష్టపడటానికి ఇంకా కొన్ని కారణాలు మీకు నేను చూపించబోతున్నానండి త్వర త్వరగా నేను కొన్ని కారణాలు మీకు నేను చూపిస్తాను కీర్తన గ్రంథంలో నూట ఇరవై రెండో కీర్తన మనం పరిశీలిస్తే ఈయన దేవుణ్ణి ఇష్టపడటానికి దేవుడు ఈయన ఇష్టపడటానికి నాలుగో కారణం అక్కడ చూస్తాం యహోవా మందిరమునకు వెళ్ళుదమని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించి తినే అబ్బా అంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటం అంటే ఈయనకి చాలా సంతోషం చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఖాళీగా ఏగలు తోలుకుంటూ ఉండే మనిషి ఈయనకి ఏ ఉద్యోగం లేదు నోనో ఖాళీగా ఏగలు తోలుకుంటూ అన్నలు ఏడుగురు ఉన్నారు కానీ ఈయన మాత్రం డ్యూటీ ఓరియంటే ఈయన గొర్రెల మందం తీసుకొని అడవిలో మందను మేపుతున్నాడు ఈయన పనిలో ఉన్నాడు పని బిజీలో ఉన్నాడు ఆ పని బిజీలో ఉన్న వాడిని వ్యక్తిని పిలిచాడు ఏమండి ఆ తర్వాత రాజు అయ్యాడు ఈయన ఎప్పుడు బిజీ షెడ్యూల్డే కానీ ఈయన ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండే మనిషి కాదు ఖాళీగా దిగు ఏడుగురు ఉన్నారు వీళ్ళని ఇష్టపడలేదు బిజీ ఓరి అంటాడు ఆయన ఇష్టపడ్డాడు కారణం అంత బిజీలో ఉన్న ఆ బిజీ మొత్తాన్ని వదిలేసి వచ్చేసేవాడు అంట మందిరానికి అంటే దేవుని మందిరానికి అంటే ఆయనకి ఎంతో సంతోషం ఎంతో ఆనందం మందిరానికి అలా వచ్చేసేవాడు ఆనందంగా సంతోషంగా ఈరోజు దేవుని మందిరం అంటే ఈయనకి అంత పిచ్చి అన్ని పనుల కన్నా ఎంత బాగా అన్ని పక్కన పెట్టేసి మందిరానికి వచ్చేవాడు అంత ఇష్టం ఆయనకి మందిరం అంటే ఇప్పుడు ఏంటయ్యా దావీద నాకు ఎంత ఇష్టం దేవుని మందిరం ఏముందయ్యా దాంట్లో ఏముంది మందిరంలో అంటే ఆయన ఏమంటాడో చూడండి ఏమంటాడో చూడండి ఆరో వచ్చులు అంటాడు రెండవ లైన్లో ఎరుషలేమా నిన్ను ప్రేమించే వారు వర్ధిల్లు దొరు ఎరుషలేమ అంటే దేవుని మందిరం మందిరాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఏమవుతారని ఈయన నమ్మకం వర్ధిల్లతారు మందిరాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఇంకా ఏడో వచ్చులు అంటాడు నీ ప్రాకార్ములలో నెమ్మది కలుగునుగాక నీ నగరులలో క్షేమముండునుగాక అంటే దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించే వారి ప్రాకారాలలో నెమ్మది ఉంటుందంట అండి అంత మాత్రమే కాదు వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ క్షేమం ఉంటుంది ఈయన నమ్మకం చూడండి దేవుని మందిరాన్ని నేను ప్రేమించాను అనుకో వర్ధిల్లతాను అంత మాత్రమే కాదు నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ నెమ్మదిగా ఉంటాను క్షేమంగా ఉంటాను ఎందుకు దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమిస్తే నాకు క్షేమం కలుగుతుంది నేను నెమ్మదిగా ఉంటాను నేను వర్ధిల్లతాను ఈయన నమ్మకం ఈరోజు మందిరాన్ని ప్రేమిస్తున్న మీకు కూడా ఆ నమ్మకం ఉందా మందిరం అంటే మీకు ఇష్టం కలగాలంటే ఇదిగో ఈ మూడు నాకు కలుగుతాయి అని అనుకోండి ఖచ్చితంగా అలా అనుకొని ఆసక్తిగా మందిరానికి వస్తుంది ఇదిగో ఈయనకి ఆసక్తి ఉందండి మందిరం అంటే అలాంటి ఆసక్తి పిచ్చి పిచ్చి అభిమానం నేను అంటున్నా మనందరం కూడా పెంచుకుందాం ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఇష్టపడటానికి అదే నాలుగో కారణం ఈయన ఒక రోజున అడుగుతాడు దేవా నిన్ను ఒక వరం అడుగుతానయ్యా ఏమనుకో దొక్క వరం అడుగుతా ఆ వరం నాకు ఇస్తావా అని అడిగాడండి ఇరవై ఏడో కీర్తనలో ఈ ఒక్క వరం అడుగుతానయ్యా నాలుగో వచ్చినలో ఆ ఒక్క వరం నాకు ఇస్తావా ఈ రోజుల్లో మనం అడిగే వరం ఏంటి నాకు స్వస్థత వరం అయ్యాయా అద్భుతాలు చేసే వరం అయ్యాయా ఆశీర్వాదాలు వరం అయ్యాయా ఇంకా ఆ వరం అయ్యాయా ఇదిగో ఈ వరం అయ్యాయా ఈ లోకంలో ఉన్న వరాలు అడగలేదు ఆయన నీ మందిరములో నా జీవిత కాలం అంతా గడిపి వరం అయ్యా జీవిత కాలం అంతా ఎక్కడ గడిపేయాలంటే నా ఆశ మందులోనే గడిపేస్తే బాగున్నాయి అన్న జీవిత కాలం అంతా నీ బాబా ఇన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయండి ఈ ఈ కీర్తన రాసేటప్పటికి రాజయ్యాడు ఆయన రాజంటే ఇన్ని బాధ్యతలు అండి అన్ని బాధ్యతల్లో ఉండి కూడా ఈయన ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నాడు జీవిత కాలం అంతా మందులో గడిపేస్తే బాగుండు బాబా అనుకుంటున్నాడు ఎనభై నాలుగు కీర్తనలో అక్కడ కీర్తనకారుడు కోరా కుమార్లు అంటారు అయ్యా నీ మందిరం ఎంత బాగుంటుంది అయ్యా నీ మందిరంలో నేను పిచ్చుకుని అయితే బాగుండేది ఈ పిచ్చుకుని అయితే నేను ఒక వాన కోవెలను అయితే బాగుండేది మందులో ఎప్పుడు ఉండేవాడు అక్కడే గుళ్ళు పెట్టేసుకొని ఆ మందులోనే ఉండిపోయే దాన్ని ఉండిపోయేవాడిని నేను మనిషిని అయిపోయాను అందుకే ఆరాధన అయ్యిన తర్వాత ఆ ఎల్లండి 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 అని పంపించేస్తున్నాడు నేనే గిన పిచ్చుకుని అయితే ఇక మందులోనే గుడి పెట్టేసుకుని అక్కడే ఉండిపోయి అక్కడే నివసించావు నేను అలా అయిపోయినా బాగుండేది అంటే దేవుని మందిరం అంటే ఎంత పిచ్చి చూడండి వీళ్ళకి ఈ రోజున మనకు కూడా అలాంటి పిచ్చి వచ్చేయాలి మనకు కూడా అలాంటి పిచ్చి వచ్చేయాలి అది మనం పెట్టుకుందామండి ఇలా మనం ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఈయన నచ్చాడు దేవునికి ఎందుకు ఈయన నచ్చాడు దేవునికి మీకు నాలుగు కారణాలు చెప్పాను ఇంకొక మూడు కారణాలు నేను త్వర త్వరగా చెప్పి నేను ముగిస్తా చాలా అవసరమైన కారణాలు ఈ మూడు దయచేసి మీరు
మొదటి సమయలు గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఈయన దేవునికి అంత నచ్చేయటానికి మరో కారణం మొదటి సమయలు గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ఒక్కసారి మనం చూద్దామా మరియు దావీదు సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను ఏమండి దేవుడు ఆయనకి తోడుగా ఉండి ఆయన ఇష్టపడటానికి కారణం ఈయనలో మరొక కారణం ఈయన బుద్ధి ఎలాంటిదంట సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి ఏమండి పలాన విషయంలో ఆయన మంచోడండి పలానా విషయంలో కూడా చాలా మంచోడండి పలానా విషయంలో కూడా మంచోడండి కానీ ఆ విషయంలో మాత్రం అండి నన్ను అడగబాకండి అంటే అర్థం ఏంటి అన్ని విషయాల్లో మంచోడు కానీ పలానా విషయంలో మాత్రం ఆలోచించండి ఆలోచించండి దావీదుని గురించి ఆలోచిస్తే అన్ని విషయాల్లో సుబుద్ధి అన్ని విషయాల్లో మంచి బుద్ధి మంచి బుద్ధి ఈ రోజున మన బుద్ధి ఏ విషయాల్లో మంచి కావట్లేదు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఆలోచించండి మీకు మీరు మంచి అనేసుకోకపోవడం కల్లా మనకి ఎదటి వ్యక్తి యొక్క బుద్ధిని గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేయటం మనకు తెలుస్తుంది కానీ మన బుద్ధిని గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేయటం మనకు అవ్వట్లేదు వాళ్ళలో అలా ఉంది వీళ్ళు ఎలాగా ఊరోళ్ళందరి గురించి అందరి బుద్ధి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం కానీ మన బుద్ధి అలాంటిది ఒక్కసారి పరీక్ష చేసుకుందామండి మనకు మనం మంచి అనేసుకోవద్దు నాలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయ్యా నాలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే సరి చే ప్రభు నాకు తెలియపరచు ప్రభు ఈయన అనేవాడు అండి దేవుని పాదాల దగ్గర నీకు ఇష్టం లేని ఏదైనా నాలో ఉంటే దయచేసి నాకు చెప్పయ్యా అంటా ఉండేవాడు అండి నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలు ఆఖరి వచ్చిన అంటాడు నీకు ఆయాసకరమైన మార్గం నా ఎందేమైన ఉందేమో దయచేసి చూడయ్యా నాకు తెలియపరచయ్యా నీకు ఆయాసం కలిగించే నీకు ఇష్టం లేని నాలో ఏదైనా ఉంటే చెప్పయ్యా మొదటి వచ్చిన అంటాడు ఏహో నన్ను పరిశోధించయ్యా నన్ను పరిశోధించయ్యా ఎవరిని అడుగుతున్నాడు పరిశోధించమని మన ఆరోగ్యాన్ని గురించి పరిశోధించమని డాక్టర్ని అడిగితే సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ డాక్టర్ పరిశోధిస్తే తెలిసింది ఇప్పుడు మన హృదయం మన జీవితం ఎలా ఉందో కరెక్ట్ పరిశోధన ఆయన ఒక్కడే చేయగలడు ఇప్పుడు భగవంతుని అడుగుతున్నాడు ఏసయ్యా తండ్రి నన్ను పరిశోధించయ్యా నన్ను పరీక్షించయ్యా ఆఖరి వచ్చిన అంటాడు నీకు ఆయాసం కలిగించే మార్గాలు నీకు ఆయాసం కలిగించే పద్ధతులు నాలో ఏమని ఉంటే చెప్పయ్యా నేను సరి చేసుకుంటానయ్యా నేను నీకు ఇష్టంగా ఉండాలని నా కోరిక అయ్యా ఈరోజు ఆలోచించండి మన బుద్ధి అన్ని విషయాల్లో దేవుణ్ణి సంతోషపెడుతుందా మన బుద్ధి నిజంగా అన్ని విషయాల్లో మంచిగా ఉందా లేక అక్కడక్కడ బుద్ధి గడ్డి తింటుందా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన బుద్ధి అన్ని విషయాల్లో సమస్త విషయాల్లో మంచి బుద్ధి దావీదిది అందుకే దావీది అంటే దేవునికి చాలా ఇష్టం ఈరోజు ఎవరి బుద్ధిని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించండి పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించవద్దు మీరు నచ్చాలి దేవుడికి కనుక మీ బుద్ధిని సరి చేసుకోండి నేను నచ్చాలి దేవుడికి నా బుద్ధిని సరి చేసుకుందాం అంతేగాని పక్కన వాడు బుద్ధిని గురించి మనం కామెంట్ చేస్తూ వాళ్ళను సరి చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేసే రోజులు కాదు ఇది మనం నచ్చాలి దేవునికి అలా కాదు మనం నచ్చాలి ఎవరి మట్టుకు వాళ్ళు అనుకుందాం నేను దేవునికి నచ్చాలంటే నా బుద్ధిని సరి చేసుకోవాలి మనం చాలామంది ఎలా అనుకుంటాం అంటే దొంగోడు అనుకుంటారు దొంగోడు నేను చాలా కరెక్ట్ అని వ్యభిచారం చేసేవాళ్ళు అనుకోండి నేను చాలా కరెక్ట్ అని ఇంకా ఏదేదో హత్యలు చేసేవాడు నేను చాలా కరెక్ట్ అని అలా అనుకోవద్దండి ఒకని ఎదుట సరైనదిగా కనబడు మార్గం ఒకటి కలదు తుదగది మరణమునకు తోవదేను మనకు మనమే పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్ నేర్చుకోవద్దు ప్రభుని అడుగుతాం ఒకవేళ మీ బుర్రకి నాలో ఏ లోపం ఉంది నాకు తెలియట్లేదు అని మీకు అనిపిస్తే దేవుడిని అడగండి చూపిస్తాడు మీకు ఖచ్చితంగా అదొక కల్లో చూపిస్తాడు దర్శనంలో చూపిస్తాడు అంతవరకు ఎందుకు మీ మనసులోనే కలిగిస్తాడు పలానా విషయంలో నీకు పలానా లోపం ఉంది ఈ విషయంలో సరి చేసుకోవాలని మనల్ని మనం సరి చేసుకుందామండి ఈ టైంలోనే మనల్ని స్వపరీక్ష చేసుకొని ప్రభు దగ్గర మనది మంచి బుద్ధి అనే సర్టిఫికేట్ పొందుదామండి అన్ని విషయాల్లో సుబుద్ధి దావీది అందుకే దావీది నచ్చేసాడు ఏమండి దావీది దేవునికి నచ్చడానికి ఇంకొక రెండు కారణాలు త్వర త్వరగా నేను చెప్పబోతున్నాను చాలా అవసరమైన కారణాలు ఒకసారి మనం చూద్దాం మొదటి సమయల గ్రంథంలో ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయానికి మనం వెళ్ళిపోదామండి ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం పరిశీలిస్తే ఈ ఈ దావీదు చాలా మంచి చేశాడు రాజుకి రాజ్యానికి కానీ ఆ మంచిని గురించి నేను ఆఖరిలో చెప్తాను చాలా మంచి చేశాడు దావీదు ఆ రాజ్యానికి రాజుకు కూడా చాలా మంచి చేస్తే అసలు ఆ దావీదును వాళ్ళు ఎంతగానో పొగడాలి ఎంతో పై స్థాయిలో కూర్చుని పెట్టుకోవాలి కానీ పరిస్థితి ఏంటండి వీళ్ళంతా చేసిన పనేంటి ఆ దావీదును చంపేయాలని రాజు కంకణం కట్టాడు ఎందుకంటే దావీదును చంపకపోతే ఈ ప్రజలు దావీదే రాజుగా కావాలి మాకు నువ్వు తప్పుకోవయ్యా అంటారేమో అందుకే ఇప్పుడు దావీదును చంపేయాలని కంకణం కట్టుకున్నాడు ఇతను ప్రయాసపడ్డాడు దొరకలేదు సైనికులు అందరికీ చెప్పాడు దావీదుని చంపేసేయండి అని వాళ్ళ వల్ల కాలేదు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పాడు దావీదును ప్రాణాలతో నాకు అప్పగించిన చంపేసే శవాన్ని అప్పగించిన మీకు రాజ్యంలో భాగం ఇస్తాను బహుమతులు ఇస్తానని దేశంలో అందరూ ఏకమయ్యారు ఒక్క దావీదు అందరికీ మేలు చేసిన వ్యక్తి ఈ ఒక్క దావీదును చంపాలని
దావీదు నువ్వు ఊర్లో ఉంటే ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆచూకి చెప్పేస్తున్నావు ఏమైనా దావీదు పలానా డోర్ నెంబర్లో పలానా అడ్రస్లో మొత్తం జనాన్ని వేసుకుని సైనికులు వేసుకుని వచ్చేస్తున్నాడు అని అక్కడ చంపేయటానికి ఇక దేశంలో ఉంటాం మానేసి అడుగుల్లో ఉంటున్నాడు అండి కొండల మీదకి ఉంటున్నాడు అండి గుహల్లో దాక్కుంటున్నాడు అండి ఎంత దుర్బలమైన పరిస్థితి అండి దావీది ఈ దుర్బలమైన పరిస్థితిని అనుభవిస్తున్న ఈ దావీదు ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే ఆయన ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ఎన్గేది అనే అరణ్యంలో ఉన్నాడండి దావీదు ఇప్పుడు ఎన్గేది అనే అరణ్యంలో ఉన్న ఈ దావీదుని ఆ ఆచూకి తెలియపరిచారు ఒకరు ఎప్పుడైతే తెలియపరిచారో అక్కడ అరణ్యములో ఉన్న దావీదును చంపటానికి మూడు వేల మందిని వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడండి రాజు మూడు వేల మందిని చంపేయటానికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు మూడు వేల మందిని తీసుకొని వెళ్ళి దావీదును వెతుకులాడుతున్నాడు దావీదు అప్పుడు ఒక 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 చోట గుహలో దాక్కొని ఉన్నాడు ఇప్పుడు దావీదును చంపడానికి అల్లి ఎత్తికేశాడు ఆ గుహంత ఎత్తికేశాడు అన్ని ఎత్తికేశాడు అద్భుతం ఏంటో చెప్పన దావీదుకు వాళ్ళు కనబడుతున్నారు కానీ దావీదు వాళ్ళకు కనబట్టలేదండి దేవుడు మరుగు చేశాడు దావీదుని ఎంత అద్భుతం ఎందుకంటే దావీదని దేవుడికి ఇష్టం దేవుడే కాపాడుతున్నాడు అండి దావీదుని రాజు రాజ్యం అంతా తలుచుకున్న ఒక దావీదుని ఏం చేయలేకపోతున్నారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తరిమారు ఏం చేయలేకపోతున్నారు అంటే దావీదును కాపాడుతున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు అండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలిస్తే ఇప్పుడు దావీదుకి వాళ్ళు కనబడుతున్నారు కానీ దావీదు వాళ్ళకు కనబడకుండా దేవుడు కాపాడాడు సరే ఏం జరిగిందంటే కొంచెం ఈయనకి సౌల్ రాజుకి కొంచెం గడిబిడైంది కడుపులో గడిబిడైంది ఈ గడిబిడేటప్పటికి అరే కొంచెం గడిబిడైంది నేను కొంచెం వాటి వెళ్తాను కానీ మీరు కొంచెం దూరంగా ఉండను రా అన్నాడు అంతా ఇప్పుడు ఈయన కాపాడటానికి సైనికులు అంతా పక్కనే ఉంటారు కదా వచ్చేది అరే వద్దురా బాబు నేను పలన పని మీద వెళ్తాను అర్జెంట్ రా నాకు కొంచెం వాటి బయట అంటే ఉండను రా నేను ఆ పని చూసుకొని వచ్చేస్తాను అన్నాడు సరే పని చూసుకొని వస్తాలి అని అందరూ బయట ఉన్నారు అందరూ బయట ఉండి కాస్త నిద్రావస్థలో కొంచెం అలా తూగారు అలా ఉన్నారు ఈయన పని సీరియస్గా చేస్తున్న సమయంలో ఎంత సీరియస్గా ఉన్నాడో ఈయన ఒకసారి ఆలోచించండి వెనకున్న దావీతో కొంతమంది ఉన్నారు దావీదా ఇదిగో ఎత్తక్కపోతే నీ చేతికి దగ్గరికే వచ్చి దొరికాడు నిన్ను చంపాలని వచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు నీ ముందు అతని ప్రాణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు గబగబ రెండు అంగల ముందుకు వెళ్ళి అతన్ని కత్తి పెద్ద కత్తి ఉంది పక్కన అదిగో పక్కన పడేసి ఉంది ఆ కత్తి తీసుకొని అతని పేక తీసేవంటే రాజుకు నువ్వు అయిపోతావు సింపుల్గా నీ కళ్ళ ముందు అయిపోద్ది పరిస్థితి కాబట్టి ఈ పంచేవయ్యా గొల్యాతుని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ చంపవయ్యా అని చెప్పి జనాలు అతన్ని ఎక్కేస్తే జనాలు ఒకసారి ఎక్కేస్తూ ఉంటారు మనల్ని ఇప్పుడు ఎక్కేసిన జనాన్ని బట్టి బయలుదేరి వచ్చేసాడండి కత్తి కూడా తీసాడండి ఆ పక్కన ఏంది ఈ కత్తి తీసిన సంగతి కూడా పట్టించుకోలేదు అంత అంత సీరియస్గా పనిలో ఉన్నాడు అనమాట ఈ సౌల్ రాజు ఇప్పుడు చూడండి ఆ పక్కన ఉన్న కత్తి ఆయన కత్తే తీసాడు దావీదు ఈ కత్తి తీసింది కూడా ఆయన గ్రహించాల కత్తి తీసి పేక్ తీసే పోతున్నాడు ఆ టైంలో దేవుని ఆత్మ తన్ని ప్రేరేపిస్తుంది నో అది నీ పని కాదు పగ తీర్చుకున్న నీ పని కాదు అది నా పని నాకు వదిలేసే నేను చూసుకుంటాను అతడు అభిషక్తుడు అతన్ని వదిలేసే నువ్వు నేను చూసుకుంటాను వదిలేసే శత్రువుని నువ్వేదో చేయొద్దు నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వదిలేసే దేవుని ఆత్మ తను ప్రేరేపిస్తుంది నూనో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నన్ను మనశ్శాంతి లేకుండా నేను ఎంతో మేలు చేస్తే నన్ను తరుణుతున్నాడు నన్ను చంపాలని దేశాన్ని ఏకం చేసి అందరూ ఏకం చేశాడు నా కోసం ఇప్పుడు మూడు వేల మందిని వేసుకొని వచ్చేసాడు నేను ఇప్పుడు చంపే చంపేదే లోన సంఘర్షణ అండి ఈ సంఘర్షణలో ఏం జరిగిందంటే దేవుడే గెలిచాడు మీ గుండెల్లో సంఘర్షణ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు గెలుస్తున్నారు దేవుడు గెలుస్తున్నాడా సైతాన్ గెలుస్తున్నాడా మీలో ఈ సంఘర్షణలో అపవాది ఏమంటాడు చంపేయి వాణ్ణి చంపేయి వాణ్ణి వేసేయి వాణ్ణి అలా చేసే దేవుడు అంటున్నాడు నో అది నా పని వదిలేయను నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళిపో నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళిపో అనేక సార్లు మనలో ఈ దేవునికి దేవుని ఆత్మకి అపవాది ఆత్మక మధ్యలో సంఘర్షణలో అపవాది ఆత్మ గెలుస్తుంది దేవుని ఆత్మ ఓడిపోతుంది దేవుడి బాధపడుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు చాలాసార్లు గమనించండి ఇతనికి మాత్రం దేవుని ఆత్మ గెలిచిందండి దేవుడు చెప్పిన దానికి సరెండర్ అయిపోయాడు తను తను చంపేసుకొని సరే ప్రభు వెళ్ళిపోతాను అని ఒక ఒక నిదర్శనం కావాలి కదా వచ్చినట్టు ఆ వెనకాల చొక్కా కుర్చీలు పట్టుకున్నాడు అంటే వాళ్ళకి షా లాల్సి ఉంటుంది కదా ఆ లాల్సి టైప్ పొడుగ్గా చక్కగా కుర్చులు కుర్చులు చక్కగా మంచి డెకరేషన్ చేసి ఉన్న ఆ చొక్క అంచు ఆ కత్తితో దాన్ని అంచు కోసేశాడు అంచు కోసిన సంగతి కూడా ఈయన పట్టించుకోలేదండి ఎంత సీరియస్గా పనులు ఉన్నాడో మీరు ఆలోచించండి ఈ అంచును కోసేసి కత్తి అక్కడ పడేసేసి సైలెంట్గా అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడండి ఈయన వెళ్ళిపోయి కొండ శిఖరం మీదకి ఎక్కి అక్కడ నుండి కేకేస్తున్నాడు నా తండ్రి సౌలా నా తండ్రి సౌలా బాబా ఎంత మంచి గుణం అండి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమని కేకేయాలి అరే రాజుగా అరే కుక్క అరే అట్టంటోడా అరే ఇట్టంటోడా అన్న కేకలేయాలి కదా ఈయన ఎంత మంచి గుణం అవుతుంది నా తండ్రి బాబా నా తండ్రి అని పిలవగలడా
నా తండ్రి నువ్వు నన్ను చంపటానికి వచ్చావు అసలు నేనేంటి నువ్వేంటి నీ రేంజ్ ముందు నా రేంజ్ ఏంటి నువ్వు ఇజ్రాయల్ దేశానికి అధికారి రాజువు నువ్వు నా రేంజ్ ఏంటి కుక్కలు అంటూనే నేను ఒక మాల ఒక మోలు ఉండేవాడిని ఈ కుక్కను చంపటానికి ఈ మిన్నల్లిని ఈ కుక్క కూడా ఏమంటాడు తెలుసా అజ్జయ్య మీరు చదువుకున్న తర్వాత చచ్చిన కుక్కలంటోండి నేను మిన్నల్లిని నేను చిన్న నల్లిని అంటోండి నేను చచ్చిపోయిన కుక్కలు అంటూ ఇలాంటి చంపటానికి ఇజ్రాయలు రాజు రాజ్యంలో మూడు వేల మంది నేసుకొని రావటమా అయ్యయ్యో ఏంటి రాజా అనేటప్పటికి ఎక్కడ రా నువ్వు నీకు నేను త్వరగటం ఏంటరా అన్నాడు ఇదిగో రాజా నీ కుచ్చులు చొక్కా కూర్చుని నా దగ్గర ఉన్నాయి నీ ప్రాణాన్ని దేవుడు నా చేతికి అప్పగించి నేను చంపకుండా నీ నుదులేసి వచ్చేసాను నీ కత్తితోనే కోసాను ఇదిగో చూడు నీ చొక్కా కూర్చుని నా దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఒక్కసారి అలా చూసుకున్నాడు ఆ కూర్చులు నిజంగా అక్కడ ఉన్నాయి కూర్చులు కోసేసి ఉన్నాయి అరే రే 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 ఒక్కసారి గుండె అవాక్క అయిపోయిందండి అప్పుడు అంటాడు నువ్వు నీతిమంతుడు రా అందుకే దేవుడు నేను కాపాడుతున్నాడు నువ్వు నాకంటే చాలా రెట్లు నీతిమంతుడు రా నువ్వు చాలా మంచి గుణం ఉన్నావుడు రా అంటూ అతన్ని పొగుడుతూ అంటాడు ఎవడైనా శత్రువు దొరికితే అపకారం చేసిన వాడు దొరికితే వాడికి అపకారం చేయాలనే లోన ఉంటుంది కానీ నువ్వు ఉపకారం చేస్తున్నావే సెల్యూట్రా బాబు నీకు సెల్యూట్రా ఒక అపకారికి ఉపకారం చేసే గుణం ఉందే అందరికి ఉండేది కాదు అది దేవుడికి నువ్వు నచ్చటానికి కారణం అదే అనుకుంటారా అరే నువ్వు గ్యారంటీ రాజు అవుతారా పై స్థాయిలో నువ్వు ఉంటావురా చూడండి శత్రు దీవిస్తున్నాడండి శత్రు పొగుడుతున్నాడు నువ్వు మంచి స్థాయిలో ఉంటావు నువ్వు గొప్పడు అవుతావురా అరే నీ ఎదురుట ఎవ్వటి నిలవలేడురా శత్రువు అతన్ని అలా అంటున్నాడంటే దీనికి గల కారణం అతనిలోని మంచి లక్షణం ఆ మంచి లక్షణం అతన్ని పిలుపు చూడండి ఆ శత్రువు చంపడానికి వచ్చిన వాడిని పిలిచే పిలుపు ఆ తర్వాత అతను అనే ఆ మాట తన తగ్గింపు అతన్ని పొగట్టం అతను చేసిన కార్యాలు సూపర్ బండి దేవుడికి ఇలాంటివే కదా నచ్చేది ఇలాంటి మనుషులే కదా దేవుడికి నచ్చేది ఈ రోజున దేవునికి మనం నచ్చాలంటే ఈ విధంగా మనం మారగలవా ఆ విధంగా మారాలంటే ఎంత నలగాలండి నలుగుల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం నలుగుతున్నాం ఆర్థికంగా నలుగుతున్నాం కుటుంబ పరంగా ఎన్నో విధాలుగా నలుగుతున్నాం ఈ నలుగుల్లో ఆ మనసు మన అందరికి వచ్చునుగాక అలాంటి మనస్తత్వం ఇది దేవుడికి బాగా నచ్చే మనస్తత్వం కానీ మనం మనం కొంచెం అది వస్తుంది అంటారా ఉపకారాలు బాగా తింటూ ఉంటాం కదా కాస్త అందులో కృష్ణ వాటర్ తాగుతున్నాం కదా కృష్ణ వాటర్ కొంచెం రోషాలు పౌరుషాలు కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం కారాలు మిరియాలు కొంచెం ఎక్కువ తింటూ కాస్త మంచిగా మరి మనకు మామూలుగా ఉండదు కదా మనం తగ్గించుకోగలమా దేవుడికి నచ్చాలంటే తప్పదు ఇక లేదు మీ స్టైల్లో మీ ప్యాషన్లో మీరే ఉంటారంటే ఎప్పటికీ నచ్చ లేని దేవుడికి ఆలోచించండి ఎన్ని గంటలు గంటలు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అన్నది కాదు దేవునికి మనం నచ్చాలంటే ఈ ప్యాషన్లోకి మనం మారిపో దేవుడికి నచ్చిన ప్యాషన్లో దావీదు కత్తి పట్టుకుంటే ఎలాంటి వాడైనా దావీదు ముందు నిలవలేడు అంత సూర్యుడు కానీ ఎంత తగ్గింపు అయిపోయాడు చూడండి ఎంత తగ్గింపు అయిపోయాడు అందుకే దేవునికి అంత నచ్చాడండి అందుకే నచ్చాడు ఏమండి ఇంకా లాస్ట్ మాట నేను చెప్పేసి నేను ముగించేస్తాను దేవునికి నచ్చటానికి ఇప్పటికి ఆరు కారణాలు మీకు నేను చెప్పాను ఏడో కారణం చెప్పేసి ఆ సంపూర్ణంగా ఉంటుంది ఆ కారణం చూపించేసి నేను ముగించేస్తాను మొదటి సమయోల గ్రంథంలోని పదిహేడవ అధ్యాయం మనం చూస్తే ఈ పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇందాక నేను తర్వాత చెప్తానన్నా కదా ఈ సీన్ అనమాట ఈ సీన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఫిలిస్తీన్లకి ఇజ్రాయేలీలకు యుద్ధం జరుగుతూ ఉండేది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది ఈ యుద్ధాల్లో ఏం జరిగేది అంటే ఇజ్రాయేలీల తరఫున కొన్ని వేల మంది చచ్చిపోయేవాళ్ళు ఫిలిస్తీన్ తరఫున కొన్ని వేల మంది చచ్చిపోయేవాళ్ళు ఎక్కువ తక్కువ అటు ఇటు చచ్చిపో చచ్చిపోతా ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ఇద్దరు రాజులు కలిసి ఎదురు బదురు కూర్చొని ఒక ఆలోచనకు అవగాహనకు వచ్చారు ఆలోచన ఏంటంటే ఎప్పుడు వేల మంది మీ తరఫున మా తరఫున చచ్చిపోతున్నారు కదా ఎప్పుడు మనకు ఎప్పుడు నిత్య కళ్యాణంలాగా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి కదా ఒక ఆలోచనకు మేము వచ్చాం మా తరఫున ఒక వీరుని తీసుకొచ్చాం మీ తరఫున ఒక వీరుని నిలబెట్టండి నలభై రోజులు టైం పెట్టుకుందాం ఈ నలభై రోజుల టైంలో మా వీరుణ్ణి మీ వీరుడు కొట్టగలిగితే మా దేశానికి కొట్టేసినట్టే లేదు మీ వీరుణ్ణి మా వీరుడు కొట్టగలిగితే మీ దేశానికి కొట్టేసినట్టే ఒక్కడే చస్తాడు ఎవడైనా ఆ ఒక్కడే చచ్చాడంటే ఆ దేశం ఓడిపోయినట్టే అయితే ఇది మనం పెట్టుకుందాం బాగుంటుంది ఒక్కడే చస్తాడు మనకి వధ ఉండదు కాబట్టి ఆ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంది బాగుంది బాగుంది ఒక్కడేగా చచ్చేది యుద్ధంలో ఒక్కడే చేస్తాం అంటే చాలా బాగుంది వీళ్ళ సంతకాలు పెట్టేసుకున్నారు ఓకే అనేసుకున్నారు లేకపోతే మీ వీరుణ్ణి నలభై రోజుల టైంలో మేము కొట్లేకపోవడం అండి అందరం ఆజానుభావులు అని వాళ్ళ తరఫున ఒక వీరుణ్ణి లేపాడండి ఫిలిస్తీన్లు అసలు లేపితే ఆడు పర్వతం లేచి నిలబడినట్టు ఉంది ఆరు మూడులు చాండు ఎత్తున్నాడు ఆడు పెద్ద భారీ పర్సనాలిటీ ఆడు చూస్తేనే సింహ స్వప్నం అసలు ఇజ్రాయేలీలు అంతా ఆరు అడుగులు ఎత్తు కనీసం ప్రతి ఒక్కరు ఆరు అడుగులు ఎత్తు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆరు మూరల జానుడు ఎత్తున్న
ఇంకొక రెండు గంటలు అయితే ఇక వాళ్ళది విజయం మరించేస్తుంది ఇక వాళ్ళు ఆక్రమించేసుకుంటారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సౌల్ రాజు వాళ్ళ బందీ అయిపోతాడు ఈ పరిస్థితుల్లో దేవుడు పంపించాడండి ఈ పదహారేళ్ల వయసు ఉన్న దావీదుని పదహారేళ్ళు నూ నూగు మేసగాడు ఈ పదహారేళ్ల వయసు నూనెకి మేసగాడు ఎందుకు వచ్చాడంటే యుద్ధ భూములోకి వెళ్ళాడు అరే అన్నలంతా యుద్ధ భూములో ఉన్నారా వాళ్ళకి పాప భోజనం తీసుకెళ్ళాడండి వాళ్ళ నాన్న ఈ భోజనం తీసుకెళ్ళటానికి వచ్చాడండి వాళ్ళకి ఆ భోజనం ఇవ్వడానికి వచ్చి అన్నలంతా తల భద్రారు ఆ భోజనం లేదు ఏమి లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళ దిగాలుగా ఉన్నారు కాసేపటికి వీళ్ళు ఓటమి వీళ్ళు అంగీకరించాలి వాళ్ళు రెచ్చిపోతారు ఇక అయిపోయింది పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో తల్లది వద్దులేరా భోజనం వద్దులే ఏంటి అన్నారా ఎందుకు అసలు ఎప్పుడు మనోళ్లే జైలు జయబేరి మోగించే వాళ్ళు కదా ఎప్పుడు వాళ్ళ తల తెచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు తల ఎత్తుకొని వాళ్ళ జయబేరి మోగిస్తున్నారు మనోళ్ళు ఎందుకు తల తెచ్చుకున్నారు ఏం జరిగింది చెప్పు వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ పక్కనోడు చెప్పాడు ఇది రా పరిస్థితి అని ఓ రాడిక మీరు అంతా భయపడేది ఈ సొన్నెత లేని ఈ ఫిలిస్తీడు జీవం గల దేవుడు మా దేవుడు ముందు మన దేవుడు ముందు ఏ పాటోడు ఇజ్రాయలీలు అంతా జీవం గల దేవుడిని ఆరాధించే వాళ్ళే ఇజ్రాయలీలు అంతా విశ్వాసులే ఇజ్రాయలీలు అంతా విశ్వాసులే యహోవా దేవుని ఆరాధించే విశ్వాసులే యో ఈ ఇజ్రాయలీలు అంతా అయితే మన దేవుడి ముందు ఆ సొన్నెత లేని ఫిలిస్తీడు ఏ పాటోడు అని ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆ నా ముందు అని పంపేయండి తల తీసుకొచ్చేస్తాను అన్నాడు అసలు ఈ మాట అన్నోడు కూడా వెళ్ళాడు పక్కన ఉన్నాడు వెంట పట్టుకున్నాడు ఆ మాట క్యాచ్ చేశాడు ఎలాగో ఓడిపోతున్నాం కదా ఏదో ఈడు అంటున్నాడు కదా ఇది నిజం అబద్ధం చూద్దామని కొనుక్కొని రాజు ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు ఏంటి రా ఏదో ఏం చూసుకోండి రా ఇంత మాట అన్నావు నువ్వు అన్నాడు అయ్యా నా దేవుడయ్యా నా ధైర్యం నేను కాదు నా హైట్ పర్సనాలిటీ కాదు నా దేవుడయ్యా నా ధైర్యం దేవుడికి నేను అంటే చాలా ఇష్టం నాకు దేవుడు అంటే ప్రాణం నా దేవుడు నాకు తోడుండి నా గుర్రల మందని మేపుతున్నప్పుడు ఒకసారి ఆ సింహం వచ్చి పడినప్పుడు సింహాన్ని నేను పట్టుకొని చీల్ చేశాను ఇంకోసారి ఎలుగు బండి పట్టి చంపేశాను ఈ రెండు విషయాల్లో సింహం నోట్లో పడకుండా ఎలుగు బండి నోట్లో పడకుండా నన్ను కాపాడిన దేవుడు ఇప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ ఏంటి నా దేవుడు నాకు ఉన్నాడయ్యా నన్ను పంపండి అయ్యా నేను కొట్టేస్తే నీకు విజయం తీసుకొస్తాను అన్నాడు సరే పంపించాడండి ఏ నేను కొట్టడానికి వచ్చాడు ఇంకొక గంటలో ఓడిపోబోయే ఈ పరిస్థితి నిన్ను కొట్టడానికి వచ్చాడంటే ఆ లేచు ఎవడా ఎవడ అన్నాడు ఎందుకు దిగు రాళ్ళు లేరుకున్నాడు ఎరా రాళ్ళు లేరుకొని వస్తున్నా నేను ఏమన్నా కుక్కలా కనిపిస్తున్నాడు రా నిన్ను నీకు నేను కుక్కరాయనరా నీకు అరే రా నిన్ను కొట్టడానికి అయితే ఏం అక్కర్లేదు నా చేతులతో చించేస్తాను నేను రారా అన్నాడు మరి ఈయన కూడా ఏదో ఒకటి ఇసరాలి కదా మాట ఆడు మాట ఇసిరాడు ఇప్పుడు ఈయన కూడా మాట ఇసరాలి ఈయన ఇసిరిన మాట నలభై ఐదు వచ్చినలో అంటాడు నువ్వు కత్తిని ఈటిని బళ్ళి అని ఆ బలాల్ని ఆధారం చేసుకుని నువ్వు నా మీదకి వస్తున్నావు నువ్వు చూసే ఆధారాలు నాకు లేకపోవచ్చు అలాంటి కండలు బలాలు హైట్లు పర్సనాలిటీలు నాకు లేకపోవచ్చు కానీ నా ఆధారం ఏంటో చెప్పన ఇసురా ఏలీల దేవుడు సైన్యములకు అధిపతికు యహోవా పేరట నేను నీ మీదకి యుగ్దానికి వస్తున్నాను అంటే ఈయన యుగ్దానికి వెళ్ళేది ఎవరిని బట్టి అంటే దేవుణ్ణి బట్టి ఆ దేవుణ్ణి బట్టి నేను వస్తున్నాను ఈ ఈ రోజున నేను నీ తల తెగ నెరుగుతాను నీ ముండే నాకాశ పక్షులకు అడవు మృగాలకు ఆహారంగా వేస్తా ఇజ్రాయల్లో దేవుడు ఉన్నాడని ప్రపంచం చెప్పుకోబోతున్నారు అనేటప్పటికీ ఎంత మాట అన్నారా నన్ను నరుగుతావరా ఇదిగో చూడు అని ఒక్కసారి ఈటి వేశాడండి అలా తల మీద నుండి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఆ ఈటి ఇప్పుడు ఈయన కూడా ఇసరాలు కదా ఆ ఒడిసెలను తీసుకొని దానిలో రాయి పెట్టి ఒక్కసారి ఈయన విసిరాడు ఎంత అద్భుతమో చెప్పన గబగబా అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ తగిలేసిందండి నొసట్న ఆ కొంచెమే గ్యాప్ ఉంది మిగతా అంతా కవరింగ్ అయిపోయింది ఆ కొంచెం గ్యాప్లో తగిలింది ఎంత అద్భుతంగా దేవుడు చేశాడు అంత హైట్ అంత పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు ఇలా పడిపోయాడండి ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయాడు గబగబా వెళ్ళిపోయాడండి ఏమండి అంత హైట్ అంత పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు ఇక్కడ తగిలితే ఎలా పడాలి కానీ ఎలా పడ్డాడు ఏంటండి బార్లు పడ్డాడు అనుకోవచ్చు నిలబడింది దావిదే కానీ నిలబెట్టి చిన్ని రాయితో కొట్టించి యుద్ధం చేసింది మాత్రం దేవుడు అలా లోయా మనం నిలబడితే దేవుడు మన పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తాడు విశ్వాసంతో నిలబడితే దేవుడు కార్యం చేస్తాడండి వెనక నుండి దేవుడు యుద్ధం చేశాడు ఒక్క దెబ్బలు కింద పడిపోయాడండి గబగబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అతని కత్తే తీసుకున్నాడు అతని పేకను తీసి చేత్తో పట్టేసుకున్నాడండి ఆ పేకని ఇప్పుడు చూడండి ఇజ్రాయల్ అందరికీ ఆనందం వచ్చేసింది ఇజ్రాయల్ అందరూ అబ్బా హిప్పీ హుర్రే అంటున్నారు యహోవా దేవుడు అంటే ఇందాక ఏమైపోయింది విశ్వాసం ఇందాక ఏమైపోయింది పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయింది విశ్వాసం నేను అంటున్నాను సమస్యను చూచి విశ్వాసంలో సన్నగిల్లిపోతే మనం నచ్చం దేవునికి నలభై రోజుల టైంలో ఆ దేవుడు గుర్తు రాలేదు వీళ్ళు ఎవరికి వీళ్ళందరూ విశ్వాసలే కానీ నలభై రోజుల టైంలో ఎవరికి ఆ దేవుడు వీళ్ళకి గుర్తు రాలేదు కానీ ఈయన అంటున్నాడు అక్కడ అడుగు పెట్టడమే అంటాడు మన దేవుడు ఉన్నాడు
ఈరోజు మీకుందా ఆ విశ్వాసం లేకపోతే మనం బతకలేము కనుక సమస్యలో కృంగిపోవద్దు సమస్యలో టెన్షన్ పడొద్దు ఎంతలా సమస్యనైనా పరిష్కారం చేయగలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆ దేవుడు ఒక్కడుంటే ఏదైనా సాధ్యమే ఈ నమ్మకం గుండెల్లో పెట్టుకోండి దావీదు నమ్మకాన్ని బట్టే దేవుడు కార్యం చేశాడు దేవుడికి విశ్వాసం లేకపోతే ఇష్టం అమ్మదండి మన మీద ఎప్పుడికి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఆ రోజులో అక్కడ అంటాడు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టులై ఉండుట అసాధ్యం అంటే విశ్వాసం లేని వాళ్ళు దేవుడికి నచ్చరు ఈరోజు ఈ స్క్రీన్ ముందు వాక్యం వింటున్న మీరు దేవుడికి నచ్చాలంటే మీకు విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసం అంటే పరిస్థితులన్నీ బాగున్నప్పుడు విశ్వాసం ఉంటాం అది పెద్ద ఇదే ఉంది పరిస్థితులన్నీ తారుమారు అయిపోతున్నప్పుడు ఇదిగో లాక్డౌన్ వల్ల పరిస్థితులు ఇంకా తారుమారు అయిపోతున్నాయి ఇంకో పదిహేను రోజులు అంటే ఇంకా టెన్షన్ గుండెల్లో రాయి పడిపోయింది అందరికీ ఇప్పటికే భయంకరమైన పరిస్థితులు ఇంకా పదిహేను రోజులు ఎలా ఉంటుంది ఈ పరిస్థితులు టెన్షన్ బిల్డప్ అయిపోతుంది ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితి నేను అంటున్నాను అన్ని చూసుకునే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన మనకి కొరత రానివ్వడు ఆయన మనల్ని కాపాడే దేవుడు ఆయన కునుకడు నిద్రపోడు ఆయనే మనకి సహాయం చేస్తాడు హలో ఒక్క విశ్వాసంతో నమ్మ విశ్వాసంతో ప్రభు చూడండి కార్యాలు చూడబోతున్నారు మీరు ఒక్క నిమిషం మనం ఆలోచిస్తే విశ్వాసం పరిస్థితులు తారుమారు అవుతున్నప్పుడు పరిస్థితులు విషమంగా ఉన్నప్పుడు భయంకరమైన సమస్య మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదిగో ఆ సమస్య ముందు నిలబడి దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన బట్టి నేను వెళ్తానన్నాడు నిజంగా అంత పెద్ద సమస్యనే జయించేశాడు కదా విశ్వాసంతో ఈ రోజు మనకున్న సమస్యలు అవి ఏమైనా సరే మన దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకుందాం కార్యం చేయటానికి జయం ఇవ్వటానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇతడు దేవుడికి అంత నచ్చేయటానికి ఈ ఏడు కారణాలేనండి ఇలాంటివి చాలా ఉండి ఉండొచ్చు దావీదులో కానీ మనం ఈరోజు ఈ ఏడు తెలుసుకోవటానికి దేవుడు కృప చూపించాడు ఆ ఏడు ఏంటో మరొకసారి మీకు నేను హైలైట్ చేస్తాను మొదటి కారణం అతడు ప్రతిరోజు రోజుకి మూడు సార్లు ప్రార్థించేవాడు రెండవ కారణం అతడు ప్రతిరోజు రోజుకి ఏడు సార్లు స్థుతించి దేవుణ్ణి కనపరిచేవాడు మూడవ కారణం అతడు ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం చదవటానికి తెల్లారక ముందే లేచిపోయేవాడు ఆ శక్తిగా దేవుని వాక్యం చదివేవాడు అండి దేవుని వాక్యం అంటే పెచ్చ ఆయనకి నాలుగవ కారణం అతడు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటం అంటే పెచ్చ దేవుని మందిరానికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నా జనాలు ఎవరైనా వచ్చి మందిరానికి ఆనందంగా వెళ్ళిపోయేవాడు దేవుని మందిరంలో ఎన్నో మేళ్ళు ఉన్నాయని మందిరానికి వెళ్ళే వాళ్ళు వర్దులతారని మందిరానికి వెళ్ళే వాళ్ళు క్షేమంగా ఉంటారని మందిరానికి వెళ్ళే వాళ్ళు నెమ్మదితో ఉంటారని నమ్మకం అతడు ఏది నమ్మాడు అదే దేవుడు మందిరానికి వెళ్ళటం వాళ్ళు అతనికి చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ మందిరం అంటే పిచ్చ ఆయనకి నెక్స్ట్ దేవుడికి దేవుడికి అతను నచ్చటానికి మరి మూడు కారణాలు మిగతా లాస్ట్ మూడు కారణాలు ఏంటంటే సుబుద్ధి అన్ని విషయాల్లో సుబుద్ధి అక్కడ తనకు వేరే బుద్ధి లేదు అన్ని విషయాల్లో మంచి బుద్ధి మంచి బుద్ధి సుబుద్ధి మంచి బుద్ధి ఎప్పుడు మంచి బుద్ధి అయింది ఇక ఆరవ కారణం అపకారం చేసినోడు కానీ హాన్ చేసినోడికి కూడా చంపటానికి మీదకి వచ్చిన వాడిని కూడా కాపాడే మంచి బుద్ధి ఉపకారం చేసే బుద్ధి ఇంకో మాట అలాంటి వ్యక్తిని కూడా గౌరవంగా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా పిలవగలిగే ఆ వ్యక్తి నిజంగా నిజంగా ఎంత మంచి గుణం ఎంత మంచి గుణం ఇక ఆఖరి గుణం ఆఖరి గుణం సమస్య ఎంత పెద్దదైనా సరే నా దేవుడు అంతకంటే గొప్పవాడనే నమ్మకం అది ఎంత లావ సమస్యనైనా సరే దేవుడు ముందు ఏ పాటిది అనుకునే ధైర్యంగా అంత గొప్ప విశ్వాస వీరుడు అందుకే దేవుడికి నంటే ఇష్టం ఈరోజు దేవుడికి నచ్చాలంటే ఈ ఏడు లక్షణాలు మనలో ఉన్నాయా ఇలాంటి లక్షణాలు నాకు దయచేయని ప్రభావాన్ని చిన్న ప్రార్థన ఎందుకు చేసుకోకూడదు మనం కూడా తలలు వద్దాం అందరూ కలిసి ఆసక్తితో మనం ప్రభుత్వంలో ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు దావీది మీకు అంతగా నచ్చేయటానికి గల కారణాలు ఈరోజు మేము ఏడు విన్నాం తండ్రి మాకు కూడా ఎలాంటి కారణాలు దయచేయండి ప్రభు మేము కూడా మీకు నచ్చాలంటే ప్రభు ఇవి మాలో ఉండాలయ్యా మాకు ఈ కారణాలు దయచేయండి ప్రభు దయచేసి మాకు ఈ కృప దయచేయండి ఆ ప్రభు సన్నిధిలో మనం అడుగుతాం ప్రభు మాలో ఈ కారణాలు చూస్తే మీకు మేము కూడా నచ్చుతాం అయ్యా దయచేసి ఈ కారణాలు మాకు అనుగ్రహించి ప్రభు సన్ను అడగండి దయచేసి అందరు ప్రార్థన చేయండి అందరు ప్రార్థన చేయండి ప్రభు మీకు మేము నచ్చాలంటే మాలో ఏడు కారణాలు మీకు కనపడాలి దయచేసి ఈ కారణాలు మాకు అనుగ్రహించండి అయ్యా ప్రభు సన్లో ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు సన్లో ప్రార్థన చేద్దాం అయ్యా మేము ప్రతిరోజు రోజుకి మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తాం అయ్యా అయ్యా రోజు ఏడు సార్లు మిమ్మల్ని స్థుతిస్తాం అయ్యా అందుమాత్రమే కాదు వాక్యాన్ని మేము ఇష్టపడుతూ ఆసక్తిగా వాక్యం చదువుతాం అయ్యా నీ మందిరానికి రావాలని పిచ్చి అభిమానంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తాం అయ్యా ఐదవదిగా ప్రభు అన్ని విషయాల్లో మంచి బుద్ధి ఎప్పుడు మంచి బుద్ధి ఎప్పుడు మంచి బుద్ధి కలిగి ఉంటామయ్యా ఆరవదిగా ప్రభు అపకారం కీడు హాని చేసిన వాళ్ళకు కూడా మేము మేలే చేసి ఆలోచనతో ఉంటామయ్యా మాలో శరీర ఆలోచనలు ప్రభా వాటిని మేము చంపుతాం ప్రభా అపవాదిని మేము చంపుతాం మాలో మీరే గెలవాలయ్యా అలా మేము జీవిస్తామయ్యా ఇక ఏడవ కారణం అతడు దేవుని అంటే అచంచలమైన విశ్వాసం దేవుడు ఉంటే అది ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా 
బలాదూర్ అనే గొప్ప విశ్వాసం కలిగిన వాడు మనకు కూడా ఇలాంటి విశ్వాసం పరిస్థితులు తారుమారవుతున్న సమయంలో ఇలాంటి విశ్వాసం మాకు దయచేయండి అయ్యా అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం దాబీదు నచ్చటానికి ఈ ఏడు కారణాలు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఇలాంటి కారణాలు మాలో కూడా మీరు దయచేయండి మేము కూడా మీకు నచ్చుటకు తగిన భక్తిని మేము ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అలవాటు చేసుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయండి అయ్యా మమ్మల్ని బలపరచండి అయ్యా అటు గృహం మాకు దయచేయండి అయ్యా అని మనం ప్రార్థన చేద్దాం మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఇప్పుడు పాస్టమ్ గారు ప్రార్థనలో నడిపించి మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేద్దాం విత్తబడినటువంటి వాక్యము దేవుడు మనలో ఫలింప చేయాలని ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు ఆ ఈరోజు మరొక్కసారి నాతో మాతో నువ్వు మాట్లాడిన దేవుడు భయ్యా కృప చూపించండి దయచేసి నాయన నీ కార్యాన్ని మీరు జరిగించండి ప్రభువా అటువంటి జీవితాలు మా అందరికీ కూడా మీరు దయచేయండి లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబంలో కూడా దేవుడు ప్రతి బిడను కూడా అతి విధమైనటువంటి దావీదులో ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఏడు తీర్మానాలు చేసుకుని మనం ముందుకు వెళదాం అటువంటి మంచి లక్షణాలు మీరు మాకు దయచేయండి అంటూ ప్రార్థన చేద్దాం కృపగల దేవుడు మేలు చేయాలని దేవుడు సహాయం చేయాలని ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు మీరు కృప చూపించి సహాయం దయచేయండి అంటూ ప్రార్థన చేద్దాం అలాగే విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన సంఘబిడలందరినీ కూడా దేవుడు కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని దేవుడు తన కృపతో నింపి వారందరి చుట్టూ కాపుదల ఉంచాలని ప్రార్థన చేద్దాం అలాగే ప్రపంచమంతా కూడా కరోనా వైరస్తో చాలా భయపడిపోతున్నారు కాపాడాలని ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగించాలని ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు కృప చూపించాలని ప్రార్థన చేద్దాం అలాగే మన యొక్క దేశము కొరకు రాష్ట్రము కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మేలు చేయాలని మన పట్టణం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం మనందరం ఏకీవం చేసిన ప్రతి యొక్క ప్రార్థనకు దేవుడు మేలు చేసి సహాయం చేసి కృప చూపించాలని మరొకసారి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా మహాపరిశుద్ధుడా మహాగణుడమైన దేవా నీకే స్థుతులు స్తోత్రముల యానికి స్తోత్రము స్తోత్రములు నాయన మరొకసారి రాత్రి కాలమందు ప్రభువా అయ్యా నాతో మాతో నువ్వు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన సమస్తము కూడా నాయన నువ్వు చూచుచున్న దేవుడు అయ్యా ఏక ఆశతో నాయన ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం చూస్తూ నాయన నీ ముందు కూర్చున్నాము ప్రభువా మా హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతీది కూడా వాక్యపు వెలుగులో ప్రభు మమ్మల్ని దర్శిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రముల యానికి స్తోత్రాలు నాయన దావీదు అంతకంతకు వర్ధిలటానికి అంతకంతకు హెచ్చింపబడటానికి ప్రభువా తన బంధువులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవ్వరూ కాదయ్యా నువ్వు చూచావు కాబట్టే ప్రభువా అయ్యా నాయన నీ సందులో ప్రార్థించేటువంటి జీవితం కలిగి ఉన్నాడు ప్రభు మేము కూడా నాయన ప్రార్థనాత్మ కలిగి ప్రభు నేను స్థుతిస్తూ ప్రభు అయ్యా నీ యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతూ ప్రభు నాయన నీ యొక్క మందిరాన్ని మేము ఇష్టపడుతూ ప్రభు నాయన అయ్యా సమస్త విషయంలో కూడా నాయన మంచి బుద్ధి కలిగి మేము జీవించకు సహాయం ఇచ్చేయండి నాయన అయ్యా అపకారము చేసే వారికి ఉపకారము చేసేటువంటి బుద్ధి మీరు మాకు దయచేయండి నాయన మా సమస్యలన్నిటి నుంచి మా దేవుడు మాకు విడుదలిస్తారని గొప్ప విశ్వాసము ధైర్యం ప్రభు మీరు మాకు దయచేయండి నాయన అయ్యా ఖచ్చితంగా నాయన మా సమస్యలకు మించినటువంటి గొప్ప దేవుడు అయ్యా ఏదైనా చేయటువంటి గొప్ప తండ్రిని యొక్క పాదముల చెంత ప్రార్థిస్తుండగా నాయన దయచేసి నాయన అటువంటి నాయన కృపను మా అందరికీ మీరు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి దయచేసి ఎస్ అయ్యా ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబం దీవెన పొందాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తిగతంగా ఆశీర్వదించబడాలి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నాయన అయ్యా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నాయన ఆత్మీయులుగా నువ్వు మారుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రభు ఆర్థిక పరిస్థితులన్నిటి నుంచి మీరు విడుదల పరచమని వేడుకుంటున్నామయ్యా మా దేశాన్ని రక్షించి
రక్షించండి మా రాష్ట్రాన్ని మా ప్రాంతాలు మీరు రక్షించండి ప్రభు రక్షించండి నాయన అయ్యా కరోనా అంటే వైరస్ ప్రభు పారద్రోల మరి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి సహాయ కూడా సహాయం దాయించండి నాయన అయ్యా ఉగ్రత నుంచి మమ్మల్ని మీరు తప్పించమని వేడుకుంటున్నాము అయ్యా ఈ రాత్రి కాల మందు నాయన మేము ఏకీపించి ప్రార్థిస్తుండగా నాయన ప్రభు అయ్యా ఈ ఒక్కసారి ప్రభు నాయన ఎంతో మంది బిడ్డలు చనిపోయారు ఎంతో మంది ప్రభు ఆ యొక్క వైరస్ బారిని పడి కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అయిపోయినాయ్యా చాలు వేస్తాయా దయతో నాయన విడుదల ప్రభు నాయన తండ్రి నాయన విడుదల పరచమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి గొప్ప దేవుడా నీ కార్యములు జరిగించి సహాయము దాయిచ్చేయమని నీ కృపతో నింపమని వేడుకుంటున్నాము నాయన అయ్యా అందరిని బలపరిచినందుకు స్వస్థపరిచినందుకు ధైర్యపరిచినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నదిలేంటి వేస్తున్నాము తండ్రి అమేన్లోకంలో ఉన్న వారికి వచ్చినట్టు మీకు శ్రమలు వస్తాయి శ్రమలు అయితే వస్తాయి కానీ అది ఏం చేయలేదు దానికి అది సీన్ లేదు శ్రమకు అంత సీన్ లేదు శ్రమ మన మీద చేయించే సీన్ దానికి లేదు మనమే చేయిస్తాం ఆ శ్రమని ఎంతలో కష్టాలైనా మనం చేయిస్తాం కానీ దానికి అంత సీన్ లేదు అలా లోయ అంటే కష్టంలో ఆపత్ కాలంలో ఆదుకోదగిన సహాయకుడు ఆయన ఒక్కడేనండి ఆయన ఒక్కడే అలా లూయా